Добрый день всем, приветствую вас сегодня 23.01.2018 года. У нас такая мерзопакостнейшая погода. В общем, грусть, печаль, тоска. Сегодня мы там возились из Дашуней. Сорян, что вчера на втором канале не получилось выйти с эфиром. Но сегодня мы обязательно исправимся и запустим это видео. В общем, идет что-то мини-снег, мини-дождь, мини-град. То есть вот все в куче и создает такую вот слякостную погоду. Но все равно для вас снимаем погодное видео. В общем, давайте глянем по сторонам, как здесь что выглядит. Мы сегодня находимся возле пансионата детского санатория. Наверное, раньше правильно, теперь развлекательного. Детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» <смех> называется. И назывался он раньше так, но сейчас там больше развлекательных моментов в нем происходит. И вот так вот выглядит наша погода. Все затянуто тучками сюда. Пионерский проспект начало. Или конец, правильно говорить, отсюда кончается Пионерский проспект. И мы со Светкой пойдем на море. Как тебе погода, солнце? Я же говорила. Может, что-то эфир не посмотрел на втором канале, как мы сюда ехали. Да, может. А, в общем, вдохнем наш чистейший лучший воздух и с хорошим настроением отправимся до моря. Потому что больше его нам брать особо неоткуда. И надеюсь, заряд бодрости у вас даже в такую погоду будет получен. Пишите, в общем, в комментариях, как зашло, не зашло, не забывайте. К нам прилетел донат, еще 200 рублей. Я сегодня, к сожалению, не подготовился, не подписал. Ну, в общем, и привет просили сегодня еще передать. Тоже не смог. Прошу прощения. Завтра все запишу и обязательно зачитаю и донат, и привет. И нам осталось 1100 рублей на камеру. Я уже, в принципе, наверное, буду заказывать, пытаться, по крайней мере, чтобы она как можно скорее к нам приехала. Там по пути, может быть, еще да, собираем денежку. Ах, радует, что мы сегодня не одни. Кто-то вот еще, по крайней мере, пока в сторону моря двигается. У нас сегодня более быстрая будет прогулочка, чем обычно. Потому что, ну, уж очень не радует погодка. Приходится вот под зонтиком прятать стабилизатор, чтобы он не промок. Ну, надеюсь, все у нас получится, все будет хорошо. Здесь вот с правой стороны летом во все функционирует рынок, там продают все что угодно и кому угодно. А, также вот мы прошли магазин, который многие спрашивали, работает или нет. Нет, ничего не функционирует. И за ним столовая. Столовая тут, кстати, тоже слышал больше хороших отзывов. Поэтому, если вы там кушали, тоже пишите свой отзыв, нравилось вам или нет. Вот многие пишут, что о, это наш любимый проход там, и так далее. Я же их подписываю, как называется. Многие люди смотрят о том, где будут ходить в этом году на море. Поэтому вы пишите, там, не стесняйтесь, не пожалейте своего времени, делитесь своим опытом хождения по этому проходу. Видите, какая тут лужица да, стоит. Хорошо, что есть тротуар. Да-да-да, что там печалька, да? А здесь вообще чистый кайф называется. О, и здесь немножко вода шлепает. В общем, пишите отзывы, где вам то нравилось, может, что-то покупали, где-то к вам хорошо относились, где-то плохо там в каких-то аролетах. Понятно, что в этом году, может быть, большинство из них будет задаваться уже другим людям, но как минимум люди, может быть, будут знать, что где покупать и где им больше понравилось, не понравилось. Поэтому ждем от вас ваших комментариев более развернутых и подробных. И также любые комментарии приветствуются, потому что смотрит очень много человек, многие жалеют либо лайк поставить, либо э, написать пару слов. А лучше делать и то, и то. В общем, буду вам благодарен. Да, мы по тротуару красиво пойдем. Здесь направо продолжается этот проход. На эфир я туда заходил. Там вот одна из самых старых гостиниц Агата. Здесь у нас раньше там сауна работала. Сейчас, честно, не знаю, функционирует ли что-нибудь или нет. О, обычно пишут, сдаю в аренду. А здесь смотрю, все завешено объявлениями. Возьму в аренду ролет там или еще что-либо. Так что как-то так вот так и живем. Большая грузовая машина куда-то поехала. Но мы уже все ближе и ближе приближаемся к песочку, к нашим любимым барханчикам. Хотя мне говорили, что Юра, правильно называй их дюнами. Потому что барханы это песчаные, без растительности. А здесь все-таки растительность присутствует, и поэтому их лучше дюнами называть. А мне как-то, не знаю, барханы звучит как-то более эпично, пафосно. Поэтому... Не пустые. 
пустыня Сахара. Так многие же приходят и говорят, мама, здесь как в пустыне. То есть, ну, где-то как ассоциируется. Почему у нас не должно быть эта красота ассоциироваться там с пустыней, с красивыми местами? Почему бы и нет? О, сегодня, да, у нас море волнуется. И чувствую, сейчас мы будем ловить зонтик. За зонтик хотим поблагодарить Татьяну Владимировну. О, Маленький привет. привет огромнейший. Я знаю, что она смотрит еще. Нет, нет, да. изредка. Мы еще не додоели. Да? Ну, это хорошо. Так. Видите, как, из, вид, как вот от ветра вида изменяется, точнее. Проход этот, его к лету по-любому почистят, и он еще, я думаю, к лету сильнее даже будет завален песком. Здесь дюны еще не успели соединиться, но вполне возможно, что это произойдет. И выглядит это будет уже совершенно по-другому, чем сейчас. Ну что, ты слышишь шум моря? Можно уже потихонечку говорить. Море, здравствуй. Вот он, сердечко Ашуру какому-то, я не знаю, это гор или Ашур. Это либо город, либо парень, либо девушка. В общем, много вариантов. Да, кто его знает? Не Ашот же было написано. Ну, может, девушка написала своему любимому парню Ашуру. В общем, не суть. Главное, что кто-то признался в любви. Таблетки справа. Ох, море сегодня бушует. Кайф. А на пляже никого. Даже те два парня, которые шли впереди нас, куда-то потерялись. Будем использовать более корректный русский язык. И туда даже вдаль ни одного человечка нету. А? Это мое море. Да. Вообще никого. Ну, я думаю, в такую погоду просто ни у кого не вызвало желание бешеного сходить на море. Так что вот как-то так. Чего он? Птички есть. Это уже хорошо. Должно радовать хотя бы хоть что-то. Так, я предлагаю вам сразу глянуть на температуру воздуха. Кстати, температура воды вчера была плюс 8. Сегодня я уже, к сожалению, не замерю. Давайте я дам. Поддержишь пока, наверное, пускай у нас студится. Ой, прошу. Пока пишет 1,8. Мы сейчас послушаем с вами море, насладимся этим удовольствием. А дальше посмотрим уже на температуру воды. Сегодня будет ролик коротенький, поэтому наливайте свой любимый чай, кофе и наслаждайтесь тем, что будет происходить перед вами. Сейчас увидел тут место получше. Бугорочек. Пойдем на него. Чтобы меня если и накрывало волнами, то не так сразу. Поехали.
В общем, море сегодня вовсю пыталось меня скучать. Всем огромное сейчас спасибо за просмотр, за лайки, за то, что делитесь в соцсетях этими видеороликами. Всем хорошего настроения. А мы, в общем, погнали домой сохнуть. Хотя я, в принципе, не сильно промок под зонтиком. Ну, стабилизатор точно стушить придет. Он весь в каплях, как ни старался, его не смог защитить. Всем хорошего настроения, ваши города, друзья. Вот и к нам пришла зима. И обещают, почти целую неделю будет холод. Да, так что <смех> ждите, и я буду мерзнуть, а не ходить. Ловить кайф и удовольствие по берегу Черного моря. Все, всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский.